Vítajte pri sledovaní ďalšej časti. V tejto si povieme niečo o Tatranskej elektrickej železnici. Výlet si spravíme na hrebienok a k vodopádom studeného potoku. Ako typ na ubytovanie si ukážeme apartmány v Starom Smokovci a v Tatranskej Lomnici. Začíname v Starom Smokovci pri zastávke železnice. Smokovec je najstaršou osadou Vysokých Tatier, založenou na konci 18. storočia. Nasledovali ďalšie osady, cestné prepojenie a pripojenie železnice. Spojenie zabezpečovali konské záprahy a dokonca trolejbusy. Tie sa však ukázali ako nevyhovujúce a tak sa podnikatelia rozhodli vybudovať železničnú trať, ktorá by spojila Poprad a Starý Smokovec. Rozchod kolejí mal byť úzky a trať mala byť elektrifikovaná. V priebehu niekoľkých rokov sa trať spojaznila aj na úsekoch od Tatranskej Lomnice a Štrbského plesa. Železnica menila majiteľov a po vojne bola znárodnená. Takisto sa postupne prechádzalo na novšie a novšie typy súprav. Aktuálne sú na tratiach dva typy jednotiek, a to starší hranatý typ, vyrobený v železničných opravovniach a strojárňach vo vrútkach. Vlaky sú postavené na báze súpravy švajčiarskej spoločnosti Stadler, s ktorou boli strojárne spolu s Daimler Chrysler v konzorciu. Tieto jednotky premávajú od roku 2000. Aktuálne je na tratiach aj nová generácia piatich súprav postavených spoločnosťou Stadler Rail. Dokážu operovať aj na trati Ozubnicovej železnice, aj na tratiach Tatranskej elektrickej železnice. K sprístupňovaniu Tatier patrí aj pozemná lanová dráha na hrebienok. Jej výstavba začala spolu s výstavbou Tatranskej elektrickej železnice a to na začiatku 20. storočia. V roku 2007 prebehla rekonštrukcia rakúskou spoločnosťou Doppelmayr Garaventa a na trati premávajú vozne švajčiarskej spoločnosti Ganglov. Ide o jedinú pozemnú lanovku na Slovensku. Pohon je v hornej stanici a trať je jednokoľajová s výhybňou. Dĺžka trate sú necelé 2 km a výškový rozdiel je 247 metrov. Kapacita je 160 cestujúcich a jeden operátor. Jazda trvá necelých 5 minút. Horná stanica je na vrchu Hrebienok, kde je horský hotel s reštauráciou. Od hotela sa presúvame o pár metrov nižšie k Bilíkovej chate. Na konci 19. storočia stála na jej mieste jednoduchá rúženina chata, ku ktorej boli postavené studenopotocké kúpele, ktoré vyhoreli. Posledná chata sa volala Gurova a po rozšírení bola po vojne premenovaná na Bilíkovu podľa lyžiara a inšpektora finančnej stráže Vysokých Tatier. Bilíková chata je otvorená celoročne, ponúka klasické dvojložkové izby alebo v podkroví malý a veľký apartmán. Na prízemí je reštaurácia a vonku terasa. Od chaty pokračujeme k vodopádom studeného potoka. Od vodopádov sa presúvame na Starolesňanskú poľanu, kde sa nachádza známa Rainerová útulňa. Nájomca starého smokovca, Ján Juraj Rainer, bol prvý, kto objavil výhody poskytovania služieb hosťom, ktorí prichádzali na liečebný pobyt do smokovca. Smokovec bol východiskom pre túry na Lomnický štít i do malej a veľkej studenej doliny. Starolesnianská poľana bola výhodným miestom na stavbu útulne, ktorá mohla poskytovať núdzové prenocovanie a ochranu pred nečasom. Najprv upravil chodník zo Smokovca na Hrebienok a v roku 1863 vypracoval projekt chaty. O dva roky neskôr ju postavili. Bola z kameňa s malými okienkami a jednou miestnosťou. Vnútri bolo ohnisko a drevené príčne. 
Chata neslúžila dlho. Keď staviteľ zomrel, začala chátrať a po postavení chaty Kamzik zanikla úplne. Koncom 80. rokov minulého storočia ju správa Tanapu nechala zreštaurovať ako pamiatkový objekt. Na konci 90. rokov ju so súhlasom Tanapu zrekonštruoval učiteľ, spisovateľ a milovník prírody Peter Petras. Chata je otvorená pre verejnosť denne a viete si tu doplniť tekutiny. Každú zimu sa stavia Betlehem zo snehu a vedľa chaty stojí drevená podoby zeň chatára v životnej veľkosti. Zo starolesnianskej poľany sa vraciame okolo hrebienku späť do starého Smokovca. Tu si ukážeme náš typ na ubytovanie. Je v apartmánovom dome Primo, ktorý je v blízkosti stanici železnice. Je tu lekáreň, malé potraviny, kaviareň, detský interiérový kútik a reštaurácia Stodola, kde sa čapuje Plzeň a výborne tu varia. My bývame v apartmáne Oliver, ktorý má jednu spálňu, obývačku s kuchyňou, WC a kúpeľňu s vaňou a práčkou. Z balkonu je výhľad na Tatry a na centrum Starého Smokovca. Parkovanie je hneď za budovou v parkovacom dome. Ak by ste sa chceli ubytovať ako väčšia skupina, sú na tom istom poschodí veľmi podobné apartmány Tobias a Sofia. Okrem toho, že Sofia je štýlovo zariadená, je v nej navyše aj infrasauna. No a kto chce v lete väčší kľud a v zime byť hneď pri lanovke, tak v Tatranskej Lomnici je ešte jeden bonusový apartmán pre 6 osôb v novo zrekonštruovanej historickej budove Stará Morava s vlastným parkoviskom. Je hneď vedľa hotelu Morava len 500 metrov od železnice. Všetky tieto apartmány nájdete na portáli booking.com Tu sa s vami zároveň lúčime. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Aktivujte si zvonček, ak chcete byť upozornení na nové video. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.